നമസ്കാരം ലാവോസ് കിച്ചൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് മിക്സഡ് ഫ്രൂട്ട് ജാമാണ് അപ്പോൾ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജാമാണ് കാരണം പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഒന്നും തന്നെ ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ കൂടാതെ അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി പെട്ടെന്ന് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ജാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം മിക്സഡ് ഫ്രൂട്ട് ജാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരാപ്പിൾ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പോംഗ്രാനേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാതള നാരങ്ങ ഒരു പകുതി മാതള നാരങ്ങയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതും അത് നല്ല ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് പഴമാണ് ചെറുപഴം ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് ചെറുപഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചതാണ് പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എന്താ പച്ചമുന്തിരിയാണ് പച്ചമുന്തിരി ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ച് അതിന് കുരു ഉണ്ടായിരുന്നു കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞ് മുറിച്ച് വെച്ചതാണ് നമുക്ക് ഏത് ഫ്രൂട്ട് ജാം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് ഫ്രൂട്ട് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കുക അതുപോലെ പേരയ്ക്ക എടുക്കാം പപ്പായ എടുക്കാം പൈനാപ്പിൾ എടുക്കാം ഏത് ഫ്രൂട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഞാൻ ഇത്രയും ഫ്രൂട്ട് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം കാണിക്കാം അങ്ങനെ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം കൂടിയിട്ട് മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ അരപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ ഒരു അരിപ്പയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് എന്താ അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മളെ പോംഗ്രാനിറ്റിൻ്റെ കുരുവൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് വേർതിരിച്ചെടുക്കുക ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കണം ഞാൻ ഇത് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഗ്യാസ് കത്തിച്ചിട്ട് ഒരു വായുവട്ടുള്ള ഒരു പാൻ വെക്കുക അപ്പോൾ വായുവട്ടുള്ള പാൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അതിന് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വായുവട്ടുള്ള പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മിക്സ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് കൈ എടുക്കാതെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം എന്നല്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ചെറിയ തീയിൽ വേണം നമ്മൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ തീ കൂട്ടും തോറും നമ്മൾ ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ തിളച്ചിട്ട് കുമിള വരുമല്ലോ ആ കുമിള നമ്മളെ ശരീരത്തിലേക്ക് തെറിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ജാമിൽ നല്ല കളർ ഉണ്ടാവില്ല നല്ല ചുകപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല റോസ് അടിക്കുന്ന കളർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അഥവാ നമുക്ക് എന്താ സ്ട്രോബെറി സ്ട്രോബെറി നല്ലൊരു കളർ തരുന്ന ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ് അതുപോലെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ബീട്രൂട്ട് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം നമ്മൾ ഈ മിക്സിയിൽ നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ഇട്ട് അടിച്ചില്ലേ ആ ഒരു സമയത്ത് ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇടുകയാണെങ്കിൽ നല്ല റോസ് കളർ കിട്ടും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ നമ്മുടെ പോംഗ്രാനിറ്റ് കളറ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതൊന്ന് തിക്കായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആദ്യം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പഞ്ചസാര നമ്മൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് മധുരം നോക്കുക കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ആപ്പിളിനും മുന്തിക്കും അതുപോലെ മാതളത്തിനും പഴത്തിനും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മധുരമുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മധുരം നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്തപ്പോൾ മധുരം നോക്കി അപ്പം കുറവായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് കുറച്ചും കൂടി തിക്കായി വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് കാടമം പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പട്ടേൻ്റെ പൗഡർ നമ്മൾ പട്ട പൗഡർ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പൗഡർ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പട്ട ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടുപ്പിലിട്ട് ഒന്ന് 
അങ്ങനെ ജാമ് നല്ല തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ആദ്യം ഉണ്ടായ പരിവല്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നല്ല തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പരുവം എങ്ങനെയാണ് നോക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലുള്ള ഒരു പാത്രം എടുക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ജാമിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ ഡ്രോപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരാത്ത രീതിയിലല്ലേ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരികയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചെറിയ തീയിലിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി മിക്സാക്കി എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് വീഴാത്ത ഒരു പരുവാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ തവിയിൽ നിന്നും വിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളകി വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പരുവം മതി നമ്മുടെ ബ്രെഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിലൊക്കെ ഒന്ന് പുരട്ടാനാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പരുവം മതി കുറച്ചും കൂടി കട്ടി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതാക്കി ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി എനിക്ക് ഈ ഒരു പരുവം മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഇത് കണ്ടില്ല നല്ലൊരു നല്ല കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മിക്സഡ് ഫ്രൂട്ട് ജാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ബോട്ടിലിലോ മറ്റോ ആക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് എടുത്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഒന്നും തന്നെ ചേർക്കാത്തത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും കുട്ടികൾക്ക് ജാം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരെ ബായ്